புல்லட் பைக் ஆக்சசரிஸ் வாங்க மற்றும் பைக் விற்க புதுப்பேட்டை ஹாரிஸ் ரோட்டில் உள்ள ஸ்டைல் அண்ட் ரைட் கிடைக்க வாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் கூட நம்ம லைஃப்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஆள் யாருன்னா டெஃபினெட்லி சியான் சார் விக்ரம் நான் என்ன பண்றேன் எனக்கு அங்க ரொம்ப கிரௌடா இருந்ததுனால பக்கத்துல ஒரு ஹீட்டர் ரூம் இருந்துச்சு அங்க போய் உட்காந்து டேபிள் உட்காந்து அப்படியே படுத்துட்டு தூங்கிட்டேன் டக்குன்னு இப்படி முழிக்கிறேன் ஆப்போசிட்ல விக்ரம் சார் உட்காந்து இருக்காங்க அவர் அந்த ஹீட்டர் ரூம்ல வந்து உட்காந்து ரிகஸ் பண்ணிருக்காரு நான் இப்படி எந்த சொன்னா என்ன சொல்லுவேன் இட்ஸ் ஓகே சார் அப்படின்றாரு என்ன பார்த்துட்டு சொல்லும் போதே லைக் எல்லாம் கூஸ் பம்ஸ் தான் பட் ஐ சுட் தேங்க் மை ரஷ்யன் டீம் ஸ்பெஷலி மேஜர் சங்க் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து எங்கன்னா அப்ராட்ல ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பெஷலி ரஷ்யாவில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் டெஃபினட்டாக என்னோடய கெரியர்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்த ஃபிலிம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா ஒரு தாத்தா கேரக்டரில் நம்மளுடைய விக்ரம் சிங்கரா அவருடைய ஹேண்டில் அந்த கோபுராவுடைய அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அது எப்படின்னா அது உண்மையாக சொல்ல போனால் அது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் அமைஞ்ச விஷயம் வந்து என்ன அங்கே இருந்த லோக்கல் லெஸ்டன் கூட்டிகிட்டு போகிறார் அவர் என்ன ஒரு மார்க்கெட் கூப்பிட்டு போகிறார் அந்த மார்க்கெட் எப்படின்னா கன்ஸு பிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க ஒரிஜினலாக ஒரிஜினலாகவே சேல் பண்ணுறாங்க நான் கேட்டேன் நாங்கள் வாங்கிட்டு போக முடியுமா நீங்கள் ரஷ்யாவுக்குள்ளே இதை வாங்கி வச்சு சுற்றலாம் பட் உங்க கண்ட்ரீஸ்க்கு நீங்க வெளியே எல்லாம் எடுத்துட்டு போகவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்ல தான் அந்த வாக்கிங் சீக்கே கிடைச்சது அந்த வாக்கிங் சீக்க நீங்க இப்படி கழட்டுனா உள்ள நைஃப் இருக்கும் வணக்கம் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 பட் அதுக்கு முன்னாடி அவரோட படம்லாம் பார்த்துருக்கேன் எமைக்கானோடிகள் டி மவுண்டி காலனிலாம் பார்த்துருக்கேன் பட் இது எனக்கு வந்து எப்படின்னா என்னோடய ப்ரொடியூசர் வழியாக அப்ரோச் ஆன படம் பட் இன் மீன் டைம் அவங்களும் சைமல்டேனியஸாக அஜய் சைட்லேருந்தும் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டைமில் நான் வேறு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் இட் வாஸ் அ சர்ப்ரைஸ் ஃபார் மீ ஏன்னா எனக்கு ஸ்கேலாகவே என்னோடய கெரியரில் இன்னொரு பெரிய படமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா மேஜர் சங்க் ஆஃப் த ஃபிலிம் வந்து எங்கன்னா அப்ராட்ல ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்பெஷலி ரஷ்யாவில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் டெஃபினட்டாக என்னோடய கெரியர்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்த ஃபிலிம் அதாவது இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே பண்ணாலும் ஒரு படத்தை ஹேண்டில் பண்ணுறதுங்கிறது வேறு விஷயம் எனக்கு ரஷ்யாவில் ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ப்ராஜெக்டாக மட்டுமே இல்லை இன்னொரு இடத்துல தெரியாத மொழி தெரியாத ஒரு இடத்துல போய் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது இருக்குது இல்லை அது உண்மையாலுமே பெரிய சவாலான ப்ராஜெக்ட் ப்ராஜெக்டாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஸ்பெஷலி இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருக்கு தேங்க் பண்ணும் என்னோடய ப்ரொடியூசர் லலித் சாருக்கும் அப்புறம் டைரக்டர் மிஸ்டர் விஜய் அஜய்க்கும் கண்டிப்பாக சொல்லணும் ஏன்னா அவங்க தான் ஸ்பெஷலி அஜய் வந்து இஸ் ஒரு டாஸ்க் மாஸ்டர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் நேரில் நீங்கள் பார்த்து அவர் பேசுகிறதுக்கும் அவர் ஒரு ப்ராஜெக்டில் அவர் இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கும் இஸ் லைக் என்ன சொல்லணும் உண்மையாக சொல்ல போனால் ஏஜ் வைஸாக நான் அவரை விட சீனியராக இருந்தாலும் லைக் ஐ ச ஐ ஃபவுண்ட் மோர் அந்த ஒரு ஒரு கண்டென்ட்டாக ஒரு பர்சன் இருக்காங்கல்ல இஸ் ட்ரெமெண்டஸ் அது அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்குன்னு உங்களுக்கு தனியாக ஒரு ஒரு எனர்ஜி ஒரு பொட்டன்ஷியல் வேணும் அவர் ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தாண்டி ஏன்னா நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா அவருக்கே கண்டிப்பாக இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக தான் ஏன்னா அவருக்கு பட்ஜெட்டாகவும் ஆர்டிஸ்டாகவும் சரி அவருக்கு இது ஒரு பெரிய சவாலான ப்ராஜெக்ட்டு அது அவருக்கு கூட நின்று அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்குங்கிறது வந்து உண்மையாலுமே ஐ திங்க் இட்ஸ் பிகர் சேலஞ்ச் எனக்கு எல்லா விதத்துலையுமே எனக்கு பார்க்குறது வந்து ப்ராஜெக்டாக அதுவும் இல்லாமல் அவர் கூட நான் அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அசோசியேட் ஆகிறேன் அவரை ரீட் பண்ணி அவருக்கு நம்ம ஒன்று ரிவர்ட் பண்ணுறது இருக்குல்ல அவர் ப்ராஜெக்டாக ஒன்று ரிவர்ட் பண்ணி அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இருக்குல்ல அது உண்மையாலுமே பெரிய சவாலாக தான் இருந்துச்சு பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அஜய் வந்து பெரிய டாஸ்க் மாஸ்டர் அதாவது தனக்கு ஒரு பொருள் இது வேணும் இப்படி தான் வேணும் அப்படிங்கிறதுல பயங்கர ஷார்ப்பாக இருப்பார் அந்த மாதிரி அடம் பிடிச்சி நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோம் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா ஒரு தாத்தா கேரக்டரில் நம்மளுடைய விக்ரம் சிங்கரா அவருடைய ஹேண்டில் அந்த கோபுராவுடைய அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது அது எப்படின்னா அது உண்மையாக சொல்ல போனால் அது ஒரு ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் அமைஞ்ச விஷயம் நான் செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க் போயிட்டு அவருக்குன்னு ஒரு
அதுக்கு வாக்கிங் ஸ்டிக் தேட போகிறோம் அங்கே வந்து இப்போ நம்ம ஊரில் கடைங்க வந்து இப்போது ஒரு சில ஆக்சசரிஸுக்குன்னு ஒரு ஒரு கடை இருக்குங்கள அங்கே வந்து என்ன அங்கே இருந்த லோக்கல் லெஸ்டின் கூட்டிகிட்டு போகிறார் அவர் என்ன ஒரு மார்க்கெட் கூப்பிட்டு போகிறார் அந்த மார்க்கெட் எப்படின்னா கன்ஸு பிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க ஒரிஜினலாக ஒரிஜினலாகவே சேல் பண்ணுறாங்க நான் கேட்டேன் நாங்கள் நாங்கள் வாங்கிட்டு போக முடியுமா நீங்கள் ரஷ்யாவுக்குள்ளே இதை வாங்கி வச்சு சுற்றலாம் பட் உங்கள் கண்ட்ரீஸ்க்கு நீங்கள் வெளியே எடுத்துலாம் எடுத்துகிட்டு போகவே முடியாது ஆனால் அங்கே வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக அசோசி அசோசிய அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைச்சிடும் அந்த மாதிரி பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டில் தான் அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கே கிடைச்சிது ஆக்சுவலாக அதில் ஃபுல்லாக ரிவீல் ஆகல அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கு அந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்கு நீங்கள் இப்படி கழட்டினா உள்ள நைஃப் இருக்கும் ஓ அப்படி ஃபுல் பெரிய ஸ்வாட் மாதிரி ஒரு நைஃப் இருக்கும் அது லக்கிலி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பாகவே எங்களுக்கு கிடைச்சிது அது எதிர்பார்க்காத ஒரு ப்ராப் அந்த ப்ராப் அது ஆனால் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு நாங்கள் திரும்ப இந்தியா வரும்போது ஷூட்லாம் முடிச்சுட்டு வரும்போது வி லாஸ்ட் இன் லக்கேஜ் அவ்வளோ நல்ல அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு மெமரபிள் ப்ராப்பாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம்ல அது மிஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை இல்லை நான் அது வந்து எப்படின்னா அது என்னோட பர்சனல் ப்ராப்பாகவே வாங்கினது பட்டு மிஸ் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் செகண்ட் நாங்கள் ரெண்டு ஷெட்யூல் ஷூட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல்லும் செகண்ட் ஷெட்யூலும் அதாவது ஃபஸ்ட் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷெட்யூல் பண்ணியிருந்தோம் செகண்ட் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஷெட்யூல் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் எப்படி சார் இருந்துச்சு லாக்டவுனுக்கு முன்னாடியும் அதுக்கப்புறமும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் நாங்கள் அன்எக்ஸ்பெக்ட் அது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத விஷயம் ஏன்னா அந்த டைமில் கொரோனா பற்றி ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஐடியாவே ஐடியாவே இல்லை ஆனால் நாங்கள் அங்கே போய் ஷூட் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் இந்தியா வரும்போது அப்போ தான் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏர்போர்ட்டில் செக்கிங்ஸு அந்த இதெல்லாம் பட் செகண்ட் லாக்டவுன் வாஸ் அ வெரி சீரியஸ் எபிசோட் ஏன்னா இப்போ வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸுமே அதில் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தாங்க நாங்கள் என்ன விஷயம்னா டீமே பாதியாக மாறி இருக்கும் பாதி மாறினது இன்னொன்று என்னென்னா நிறையா என்ன சொல்லுவாங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு நீங்கள் இப்படி தான் போகணும் இந்த மாதிரி இடத்துல இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன்னா ரஷ்யா இஸ் லைக் அவங்க கண்ட்ரி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா தே ஆர் வெரி கன்ஃபைன் டு தெம் செல்ஸ் அவங்களுக்கு உள்ளார நடக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வெளி உலகத்துக்கே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரி அது நாங்கள் செயின் பிடஸ் பக்கில் ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் அப்போ எங்கெங்கெல்லாம் ஷூட் பண்ணோமோ நான் இங்கே வந்து லாக்டவுன் அப்போ வந்து பார்க்கும்போது லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி பண் பண்ணிட்டு வந்து இமீடியட்டாக பார்க்குறோம் லைக் அந்த ஸ்ட்ரீட்லாம் வந்து ஆம்புலன்ஸாக நின்றுட்டு இருந்துச்சு லைக் இந்தியாவில் கோ கொரோனா இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு செகண்ட் லாக்டவுன் அந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சு செகண்ட் எபிசோட் போகிறோம் அதுக்கான சூடே தெரியல பீப்புள் வேர் லைக் இப்போ அட்லீஸ்ட் இந்தியாவில் எதுவும் மாஸ்க்கு அதெல்லாம் இருந்தாங்க அங்கே யாரும் அதை மாஸ்க்கு கூட இல்லை பட் எங்களுக்கு அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு அசம்பிள் லைக் திஸ் இவ்வளோ தான் க்ரூவோட போகணும் ஏன்னா இன் பிட்வீன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி ஒரு ட்ராவல் பண்ணுற கண்ட்ரீஸ் அவங்கெல்லாம் அந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க பட் டெஃபினட்டாக அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு வேலை பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல இல்லை உண்மையாக சொன்னால் ரஷ்யன் ஹிஸ்ட்ரியில் அவங்க ஷூட் பண்ணாத லொக்கேஷன்ஸ் அங் அவங்க ஃபிலிம்ஸே ஷூட் பண்ணாத லொக்கேஷன்ஸில் தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் லைக் அந்த பொலிட்டிக்கல் மர்டர் நடக்கிற ஒரு எபிசோடு அது வந்து ஒரு பெரிய பேலஸ் ரஷ்யன் மொனார்க்கோட ஒரு பெரிய பேலஸ் அது அதாவது நாங்கள் ஷூட் பண்ணியிருக்கிற லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படின்னா Uh, there is a history behind that place. Oh. St. Petersburg is one of them. It has its own history. That is, there are civil war, there are world wars, there are a country, there are a place. Uh, not as a country. That is, there is a unified Russia. St. Petersburg was one place which had a strong history. That is, when I was looking at one another, எனக்கு ஃபஸ்ட்டு டே அதை பற்றி தெரியாது நான் என்ன பண்ணுவேன் வாண்டடாக போய் இதை பற்றி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஓ நம்ம இந்த இடத்துல தான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இருக்கும் லைக் உண்மையாக சொல்ல போனால் ரஷ்யா ஸ்பெஷலி ஸ்பெயின் பிடர்ஸ்பர்க் வேர்ல்டு வார் அப்போ வந்து ஹிட்லரோட ஆர்மி வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்கள லாக் பண்ணிடுறாங்க சரவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க பட் பீப்புள் எவ்வளோ வில் ஃபுல்லாக வில்லோடு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரெண்டு வருஷமும் அவங்க அந்த இடத்த விட்டு கொடுக்காம அவங்கள அதுக்குள்ளாரே வாழ்ந்துருக்காங்க பட் இவங்கள உள்ள உடவே இல்லை அவங்க அதை அவ்வளோ ஃபோர்ட்டிஃபைடாகவே வச்சுருந்துருக்காங்க அவ்வளோ என்ன ஸ்ட்ராங் வில் பீப்புள் அதாவது அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு வ
எரிக்கிறதுக்கு விறகு கூட இருக்காதான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஃபர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் வெட்டி விறகு ஆயிடுச்சிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்லலாம் போய் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம இப்படி ஒரு இடத்துல இதை ஷூட் பண்ணியிருக்கோன்னா இட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க மிராக்கிள் தான் அதுவும் ஸ்பெஷலி அந்த பேலஸ் எல்லாம் எப்படின்னா எனக்கு மிக முக்கியமாக அந்த பேலஸ் வந்து ஒரு இது கீழே போடுவீங்க அதே மாதிரி நீங்க இன்னொரு ஒரு விஷயத்த ரீக்ரியேட் பண்ணிருக்கணும் அதோட டூப்ளிகேட்டா ஒன்று பண்ணிருக்கணும் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய டைம் எடுத்துருக்குமே இல்ல டைம் ப்ராசஸ் மட்டும் இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு சப்போர்ட் டீம் இருக்கணும் எனக்கு வந்து அங்க வந்து ரஷ்யன் லோக்கல் ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் ஒரு ரெண்டு பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க என்ன காம எனக்கு அவங்கள லாங்குவேஜ் புரியாது ஏன்னா மோஸ்ட்லி அவங்க ரஷ்யன் தான் பேசுவாங்க இங்கிலீஷ் வந்து அவங்க ரொம்ப ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோட்டோ காட்டுறது இல்லை மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் வச்சுருப்பேன் நான் பேசுவேன் அவங்களுக்கு காமிப்பேன் அப்புறம் அவங்க பேசுவாங்க எனக்கு காமிப்பாங்க ஸோ பட் இட் வாஸ் குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது எனக்கு ஏன் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நான் பார்த்தேன் அப்படின்னா இன்னொருத்தங்களுக்கு உங்கள் ஐடியாவை கன்வே பண்ணி கன்வே பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இருக்குல்ல அது ஒரு பெரிய சவாலாக தான் பார்த்தேன் பட் அது எனக்கு கொடுத்த பெரிய ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா இதுக்கு மேலே என்ன வேணாலும் பண்ணிடலாம் எந்த ப்ராஜெக்ட் வேணாலும் ஹேண்டில் பண்ணலாம் பட் ஐ ஷுட் தேங்க் மை ரஷ்யன் டீம் ஸ்பெஷலி அங்கே ஒரு எனக்கு வந்து பெரிய டீம் கிடையாது நான் இந்தியாவிலேருந்து ஐ டென்ட் ஹாவ் எனி அசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு ஒரே ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கூட மிஸ்டர் சதீஷ்னு ஒருத்தர் மட்டும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் அவர் தான் என்னோடய ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அவர் அவர் டைரக்ஷனும் பார்த்துட்டு எனக்கு ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணார் அவரை தாண்டி அங்கே ரஷ்யாவில் பண்ணவங்க வந்து ஒரு மூணு பேர் தான் பண்ணாங்க அண்டு அதாவது நம்ம இங்கே ஒரு சீரியஸாக ஒரு விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணுவோம்ல அது அவங்க ஃபன் மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஐ என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுறாங்க அதாவது நாங்கள் வந்து திடீர்னு ஒரு இடத்துல எங்களுக்கு ஒரு லொக்கேஷன் கிடைக்குது அந்த லொக்கேஷன் வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் கிடைக்குது இமீடியட்டாக எங்கன்னா அந்த ஒரு மேப் ஒன்று கிடைக்கும் விக்ரம் சார் அதாவது டனலில் டனலுக்குள்ளே போகிறாரு அந்த மேப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேஸு அந்த ஆக்சுவலாக ஒரு சர்ச்சில் கீழே ஒரு டனல் இருந்துச்சு இட்ஸ் அ வெரி ஓல்டு ஹண்ட்ரட் இயர் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலேயே இருக்கும் அந்த டனல் அந்த டனலில் ஷூட் பண்ணுறோம் திடீர்னு ஒரு லொக்கேஷன் அந்த லொக்கேஷன் கன்ஃபார்ம் ஆகுது சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணுறோம் உடனே என்னோட லோக்கல் லெஷன்ஸ்க்கு கால் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணுவோம் ஒரு 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 டனலை வந்து ரொம்ப நாள் க்ளோஸ் பண்ணி உடச்சி ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போனால் அங்கே ஒரு மேப் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்படின்னு அவர் ஷாக் ஆகிட்டார் பாஸ் நாங்கள் இப்படிலாம் ஒர்க் பண்ண மாட்டோம் எங்களுக்கு ஒரு த்ரீ டேஸ் டூ டேஸ் டைம் கொடுத்தா தான் அதுக்கெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் நான் சொன்னேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ஸ் வேணும் பாஸ் அப்படின்னா உடனே அவர் சொன்னார் நீங்கள் எங்கள் குடோனுக்கு வாங்க பாஸ் வேணும் ஏன்னா அவங்க வந்து தியேட்டருக்கு ஆர்ட் டெரெக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் நேராக போகிறேன் அவங்க தியேட்டர் வந்து அவங்களோட ராஜா காலத்து காஸ்டியூம்ஸு அதெல்லாம் எல்லாம் இருந்துச்சு இந்த நான் என்ன பண்ணுறேன் பாஸ் இதெல்லாம் தூக்கி வண்டியில் போடு போட்டுன்னு வண்டி ஒரு வேனில் போட்டுட்டு ஆக்சுவலாக அந்த சீனில் வந்து அந்த மேப் வந்து ஒரு ஃப்ளாஸ்க் மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே உள்ளே இருக்கும் லாக் ஓப்பன் பண்ணும் ஓப்பன் பண்ணி தான் அந்த மேப் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒன்று அங்கே ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து ப்ராப் மேக்கர் நான் சொல்கிறேன் பாஸ் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் என் ப்ராப்பை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து நான் அந்த லொக்கேஷன் போகிறதுக்கே எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ராவலிங் டைம் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளார அந்த ப்ராப்பை பண்ணிடுறாரு வா அங்கேருந்து ப்ராப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றாரு லைக் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு அவங்க எவ்வளோ சின்சியராக ஒரு விஷயம் எனக்கு இது வந்து பண்ணுறது இல்லை அது இந்தியாலேயும் அதை மாதிரி விஷயம் பண்ணிடலாம் பட் ஒரு இடத்துல நம்மளோட நம்ம லாங்குவேஜே தெரியாத ஒரு இடத்துல ஒருத்தருக்கு கன்வே பண்ணி அதை அவர் அதை அந்த டைம்குள்ளே அவர் பண்ணி உடனே அவர் என்னோட அந்த இன்னொரு ரஷ்யன் ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு அந்த ப்ராப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வண்டியில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டார் அவருக்கு ஃபஸ்ட்டு புரியல இவன் என்ன பண்ண போகிறானே தெரியல நான் சொன்னேன் பாஸ் நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து ப்ராப்பெல்லாம் இங்கெங்கே நான் சொல்கிற இடத்துலலாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்கள் அங்கே வந்து காப் வெப் அந்த சல ஒட்டட அடித்த மாதிரி இருக்கும்ல அது பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து அதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் வேறு மாதிரி அது கொஞ்சம் க்ரூடாக பண்ணுவோம் அங்கே போனோன்னே பாஸ் இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த நம்ம ஊ
மார்வலஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் அவரோட ஒர்க் வந்து ஐ நீட் டு சல்யூட்டம் எனக்கு உண்மையாலுமே நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா அப்கமிங் ஒரு பெரிய சினிமாட்டோகிராஃபராக கண்டிப்பாக ஐ கேன் அஷ்யூர் நான் அவ்வளோ இஸ் அ வெரி சைலண்ட் கை பட் வேலை பேசுவோம் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல கண்டிப்பாக அந்த விஷயத்தில் ஹரிஷோட வேலை பேசும் இந்த படத்துலேயே டெஃபினெட்லி ஐ ஐ ஆல்சோ ரெட் ரிவ்யூஸ் வேர் ஐ கேன் சி அவரை பற்றியான ரிவ்யூஸை ரொம்ப நல்ல ரிவ்யூஸும் படித்தேன் ஐ எம் ஹாப்பி ஃபார் இட் அதாவது நம்ம ஒரு நினைக்கிறது இன்னொரு இடத்துல அது நடக்கும்போது ஏன்னா நம்ம பண்ணுறது மட்டுமே இல்லை நான் சினிமாவை அப்படி தான் பார்க்குறேன் இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க் இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த பண்ணால் இங்கே வந்து சுயநலமாகவே எதுவுமே யோசிக்கக்கூடாது அது இட் இட் ஷுட் பி டீம் ஒர்க் டீம் ஒர்க்காக தான் இருந்திருக்கும் இப்போ நான் உன்னை பண்ணிவிட்டு சினிமாட்டோகிராஃபரும் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் டேரக்டரோட விஷனை வந்து அதை கொண்டு வந்து நிறுத்துறதுல ஒரு கொண்டு வந்தா ஐ திங்க் தட் கிரெடிட் கோஸ் டு த என்டயர் டீம் அதில் இன்க்ளூடிங் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் கைன் மென்ஷன் எவ்ரி ஒன் லைக் காஸ்டியூமர் நவான்னு ஒரு பொண்ணு ஒர்க் பண்ணாங்க பாவம் அவங்க சிங்கிள் ஹேண்டடாக ரஷ்யாவுக்கு வந்தாங்க அவங்க அவங்களும் ஷி ஹஸ் டன் எவ்ரி பிட் ஆஃப் அ ஜாப் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர்ஸ் ஏன்னா நாங்கள் மே டீமாக போனதாக பார்த்தீங்கன்னா சினிமாட்டோகிராஃபி டீமு டேரக்ஷன் டீமு அப்புறம் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நான் அப்புறம் எனக்கு பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ லோக்கல் டீம் தேர் அங்கேருந்து அதை தாண்டி ஆர்டிஸ்டோட மேக்கப் டீமு அவங்க தான் வி டென் ஹாவ் அ பிகர் சங்க் ஆக்சுவலாக அந்த படமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்ட பெரிய ஒரு க்ரூ இங்கேருந்து போனால் தான் அதை பண்ணியிருக்க முடியும் ஆனால் அது அப்படி போகல வித் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் அதை வச்சு அதை அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணது ஐ திங்க் சேட் டாஸ்க் மாஸ்டர் டைரக்டர் அதையெல்லாம் விஜுவலைஸ் பண்ண என்னோட இன்னொரு ஆள் சினிமாட்டோகிராஃபர் இதுக்கெல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக்காக ஒரு லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட்டாக ஒரு ஆள் இருப்பாங்கள்ல கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி அந்த ப்ரொடியூசர் மாதிரி ஒரு ஆளும் அதுக்கு கண்டி தேவைப்படுது அண்ட் லக்லி வி ஹேட் அங்கே வந்து இங்கேருந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து அங்கே போய் செட்டில் ஆன ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க லைக் காசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அவர் தான் லாஜிஸ்டிக்காக அங்கே கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க இஸ் மெடிசன் படிக்க போயிட்டு அங்கே செட்டில் ஆகியிருந்தாங்க தே ஆர் த பீப்புள் ஹூ அதுதான் ஆஸ் செட் ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் டு எவ்ரி ஒன் Uh, it is not my work alone idha ellam nadakkaradhukku itana per irundirukanga when you see it on screen adhu especially and the palace oda like engalukku vandha anga coffee tea panni kudukra aal la irundhe engaloda drivers modhal kondu though we had communication na engalukku issues irundichu but the very sweet people adha russia avum um, india avum um, epdina politically connected peoples uh, long time we had a very nice journey and they admire us இந்தியானா அவங்களுக்கு ரஷ்யன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க வந்து அந்த அந்த யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வாஸ் விசிபிள் அதாவது நம்மளுக்கு அவங்க சப்போர்ட்டிவாக இருந்ததெல்லாம் வந்து வெரி நைஸ் பீப்புள் அண்ட் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அதாவது எப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்துருக்கேன்னா அவங்களோட பங்க்சுவாலிட்டி தான் லைக் இன்றைக்கி நைன் ஓ கிளாக் ஷூட்டு அப்படின்னா ஒம்பது மணின்னா அவன் வந்து ரெடி ஆகி ஒம்பது மணிக்கு அந்த இடத்துல நின்றுட்டுருப்பான் அதே மாதிரி சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு பேக்கப் அப்படின்னா அந்த ஆறு மணிக்கு மேலே ஒரு நிமிஷம் அவங்க நிற்க மாட்டான் ஆறு நிமிஷம் ஷார்ப் தே ஹேவ் தேர் ஓன் கண்டிப்பாக நமக்கு இதெல்லாம் இதேனும் அப்படின்றது அவங்க தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்காங்க அந்த ட்ராவல் கரெக்டாக அதுதான் அதுவும் சில விஷயங்கள்லாம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு நான் போயிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் ஐம் ஒர்க்கிங் வித் அன் இன்டர்நேஷ்னல் டீம் அங்கே அங்கே போனோன்னே எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய அந்த லோக்கல் ஆர்ட் டைரக்டரை வந்து அப்படியே சிஸ்டத்துலேயே உட்காந்து இப்படி இப்படி தட்டிகிட்டே இருக்கிற என்ன சொன்னால் என்ன பாஸ் நீங்கள் உட்காந்த இடத்துலையே வேலை பார்த்துருக்கீங்க எங்கேயுமே நவுறவே மாட்டேங்கிறீங்க இல்லை எல்லாமே நீங்கள் நான் ஏன்னா எனக்கு அது ஒரு பயம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா நம்மளோட ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் இங்கே வேறு மாதிரி எப்படின்னா இங்கே ஓடி கிடி செஞ்சு பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அங்கே பார்த்தா எல்லாம் அவர் அப்படியே இந்த கார்பரேட் மாதிரியே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிஸ்டம்லேயே இருக்காங்க அப்புறம் நான் கேட்டேன் என்ன பாஸ் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க இதெல்லாம் வந்துருமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு ஆனால் நெக்ஸ்ட் டே வி ஹேட் இட் டவுன் பிளேஸ் அந்த விஷயத்தில் ஐ திங்க் வி ஹேட் அண்ட் வெரி நைஸ் சப்போர்ட்டிவ் டீம் அன்னைக்கு ஸ்க்ரீனில் அவ்வளோ லாவிஷாக அந்த கிராண்டியர் வருது அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் அதுக்கு பின்னாடி இத்தனை பேரோட உழைப்பு இருக்குது ஐ நீட் ஐ திங்க் அந்த அதை தேங்க் பண்ணியே ஆகணும் அதுக்கு எல்லாத்தோட எஃபர்ட்டும் இருக்குது அண்ட் த வேர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் என்
நான் இது வரைக்கும் ஷூட் பண்ணதே இல்லை வி ஷாட் இன் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி இந்த இதில் தேங்க் பண்ணதுங்கிறத தாண்டி ஒரு ரெண்டு பேர் கூட நம்ம லைஃப்பில் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்போம்ல அந்த மாதிரி ஆள் யாருனா டெஃபினெட்லி சியான் சார் விக்ரம் அப்புறம் ரஹ்மான் சார் ஆன் த டீம் நான் இத்தனைக்கும் அவர் கூட நான் நேரில் பேசுனது கூட இல்லை அந்த டீமில் பட் விக்ரம் சாரை நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது சேது படம் வந்து கோயம்புத்தூரில் பார்க்குறேன் தேட்டரில் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஐ சிட்டிங் எனக்கு பின்னாடி காலேஜ் பசங்க பொண்ணுங்கள்லாம் இருந்தாங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து அவர் ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த ஃபீக்கி கையாக அப்படி இருப்பார்ல விசில் அடிப்பாங்க யூ ஓன் பிலீவ் செகண்ட் ஹாஃபில் அந்த அவர் அடிபட்டு அந்த மென்டல் அசைலம்லலாம் இருக்கும்போது ஐ சா பீப்புள் பீபி அழுவாங்க ஏ இவ்வளோ ஒரு பொட்டென்ஷியல் ஆக்டர் ஆனால் அதை அதை எங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனா கோப்ராவோட ஷூட் ஸ்பெஷலி இங்கே இந்தியாவில் பண்ணதில் கூட ப்ராஸ்தடிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க பட் ஐ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டில் சார் வந்து அவ்வளோ ப்ராஸ்தடிக்ஸை வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அன்இமேஜின் அவர் கிட்ட அவரை பார்த்து கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா அவரோட பர்சியூரன்ஸ் அவரோட அந்த ஒர்க்குக்கு அவர் கொடுக்குற இது இருக்குல்ல அதில் நம்மலாம் எங்காவது ஒரு ஒரு பர்சன்ட் பண்ணாவே நம்ம வந்து வேறு லீக்கில் இருப்போம் ஐ திங்க் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு விக்ரம் சார் என்னென்னா லிட்ரலாக ஒரு ஒரு சீன் எங்கன்னா அந்த சர்ச் அந்த சேண்டலியர் நடக்கும் இல் பி என் ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன் மாதிரி ஒரு பாஸ்டர் அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருப்பார் நான் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் அப்போ தான் அவர் அந்த கெட்டப்பில் பார்க்குறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஷூட்டுக்கெல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறேன் ஹீ ஸ்டாண்டிங் அந்த மிடிலில் நின்றுட்டுருக்காரு நின்றுட்டு இருந்துட்டு என்னை பார்த்தோன்னே இப்படி கை காமிக்கிறாரு ஆனால் கை காமிச்சுட்டு என்னை பார்த்து சொன்னார் இப்படி சொன்னார் இப்படி காமிச்சுட்டு இப்படின்னார் அதாவது அதாவது செட் அதாவது ஹீ இஸ் ஆக்சுவலி என்னை கொஞ்சம் கலாய்க்கிற மாதிரியும் வேலை பண்ணுவார் இப்படி பண்ணிட்டு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு புரியல யார் வந்து ஒரு ஆள் வந்து நம்மளை பார்த்து இப்படின்றாரு அப்புறம் கொஞ்சம் க்ளோஸராக பார்த்த அப்புறம் தான் தெரிஞ்சு அது விக்ரம் சார் அப்படின்னு அப்புறம் வி ஆர் ஷூட்டிங் இன் சைட் த சர்ச் அண்ட் வெளியில் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி தேர்ட்டி அதில் இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு அங்கே ரொம்ப க்ரௌடாக இருந்ததுனால பக்கத்தில் ஒரு ஹீட்டர் ரூம் இருந்துச்சு அங்கே போய் உட்காந்து டேபிளில் உட்காந்து அப்படி படுத்துட்டு தூங்கிட்டேன் ஷூட் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஏன்னா எனக்கு அங்கேயும் ஒர்க் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் உட்காந்தேன் டக்குன்னு இப்படி முழிக்கிறேன் ஆப்போசிட்டில் விக்ரம் சார் உட்காண்டிருக்காங்க ஹி இஸ் ரிகாசிங் இஸ் லைன்ஸ் அவரோட பேப்பர் இன் பிட்வீன் த ஷூட்டில் அவர் அந்த ஹீட்டர் ரூமில் வந்து உட்காந்து ரிகாஸ் பண்ணிருக்காரு இப்படி உட்காண்டிருக்காரு நான் இப்படி எந்த சொன்னால் என்ன சொன்னார் இட்ஸ் ஓகே சார் அப்படின்றாரு என்னை பார்த்துட்டு சொல்லிட்டு அப்போ தான் சொல்லார் சார் உள்ளாரெலாம் அப்படி ஸ்வெட் ஆகுது ஏன்னா அது வந்து அந்த ப்ராஸ்தடிக்ஸ் வந்து இட்ஸ் மோர் லைக் அ பேட்ச் மாதிரி இப்படி இன் உள்ள கேப்ஸ் இருக்கும் அந்த கேப்பில் என்ன ஆகும்னா ஸ்வெட் ஆக ஆகும் ஹி கான்ட் அப்படி துடைக்கவும் முடியாது பிக்கும் அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் ஹி டிட் இஸ் ப்ராஸ்தடிக்ஸ் இந்த மார்னிங் க்ளோஸ் டு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நாலு மணி நேரம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நைட்டு ஷூட் அவர் வந்து மோஸ்ட்லி இல் பி ஆன் லிக்விட் டயட் தான் அந்த சிப்பர் மாதிரி வச்சு குடிச்சிட்டே இருப்பார் எனக்கு எனக்கு சொல்லும் போதே லைக் மிக்ஸாம் தான் என்னன்னா ஒரு 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 ஆளோட டெடிகேஷன் லெவல் இருக்குல்ல அதை அது இட்ஸ் நாட் அபவுட் மேக்கப் ஓன்லி அதுக்கப்புறம் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவல் இருக்குல்ல அதில் ஒரு இடத்துல வாக் பண்ணுவார் அந்த அந்த இன்னொரு ஆளை மார்கன் ஃப்ரீமேன் மாதிரி ஒரு கேரக்டரை வந்து மார்க் பண்ணி அதன் அவர் தான் கடத்திட்டு இவர் அந்த இடத்துல போய் நிற்கணும் இவர் போய் என்ன பண்ணுறாரு அவரை நடக்க விட்டு இவர் வேடிக்கை பார்க்குறாரு அப்புறம் ஹீஸ் ட்ரைங் டு இமிடேட் அவரோட வாக்கை இவர் இமிடேட் பண்ணுறாரு டக்குன்னு பண்ணிடுறாரு அடுத்த நிமிஷம் ரெண்டு பேரும் நடப்பாங்க இதில் யாரோட ஒரிஜினல் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் உண்மையாலும் அந்த லெவல்லாம் வந்து ஐ திங்க் விக்ரம் சார் இஸ் லெஜெண்ட் தான் அந்த விஷயத்தில் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு பி வித் ஹிம் அது கூட ஒரு படத்தில் ந ஒர்க் அவர் நடிக்க நம்ம பார்த்து அவருக்காக நம்மளும் ஒர்க் பண்ணது உண்மையாலும் இட்ஸ் ஐ திங்க் இட்ஸ் அ கிஃப்டாக அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி சார் இப்போ ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராகவும் இருந்திருக்கீங்க ஆனால் ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் என்ன அப்படின்றது தெரியும் ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர்னா என்ன ஒர்க்குன்றது அவங்களுக்கு புரியாது அது என்ன மாதிரியான டைப் ஆஃப் ஆக்சுவலாக உண்மையாக சொ
ப்ராப்ஸு செட்டு இது எல்லாமே அவங்களோட டீம் ஆனால் அவங்களுக்கு கீழே வந்து ஒரு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க லைக் ஒரு ஆர்ட் டிரெக்டர் ஆர்ட் டிரெக்டர் இஸ் மோர் இன்வால்வ் இந்த எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட்டாக தான் இருப்பாங்க இந்தியாவில் தான் வந்து லேட்டர் தான் இப்போ தான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் டிசைனருங்கிற டேர்மே வருது பட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் அப்படின்னு தான் வச்சுருந்துருக்காங்க பட் நவ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் ஆர் லுக்கிங் இன் டு காஸ்டியூம்ஸும் இப்போ சில படம்லாம் இப்போ பீடியட் ஃபிலிம் எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த பீடியட் ஃபிலிமுக்கு நான் ஒரு செட்டு மட்டும் போட்டுட்டு நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு போயிடலாம் பட்டு அந்த செட்டோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி காஸ்டியூம்ஸு ப்ராப்ஸு ஸோ இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஹீஸ் மோர் லைக் அன் ஹெட் ஆஃப் எவ்ரி அந்த விஷுவல் ரிலேட்டடான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ இது வந்து ஒரு இட்ஸ் இட்ஸ் பெரிய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லாம் எதுவுமே கிடையாது இதோட ஐடியா இது தான் வாட் டஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் டூ வாட் டஸ் அன் ஆர்ட் டைரக்டர் டூ ஜென்ரலாக இட்ஸ் அன் ஹாலிவுட் டேம் தான் ஆனால் அங்கே வந்து அப்படி அப்படி தான் அந்த ஹையர் ஆர்கி அவருக்கு கீழே ஒரு ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க இப்போ ஒரு படத்தில் ஒரு பத்து செட்டு வருது அப்படின்னா ஒரு பத்து ஆர்ட் டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க ஹூல் டைரக்ட்லி டாக் டு ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ஸோ தே ஆர் இன்வால்வ் இன் இது நான் இப்போ காற்று விளையாடை பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் வந்து ஷர்மிஸ்டார் ராய் நான் ஆர்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் நான் இப்போ அதெல்லாம் கேட்கலான்னு இருந்தேன் மணிரத்னம் சாரை பற்றியும் மிஸ்கின் சாரை பற்றியும் சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்களே இல்லை இல்லை அது அங்கே தான் அங்கே ஐ அங்கே எப்படின்னா ஐ வாஸ் இன்வால்வ் இன் எக்ஸிக்யூஷன் பார்ட் காற்று விளையாடையில் ஐ ஹேண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ஆஸ் அ சர்மிஸ்டார் ராய் அவங்க வந்து நான் அவங்க பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பட் ஐ வாஸ் ஹாப்பி ஒர்க்கிங் வித் ஹர் ஆல்சோ ஸோ என்னென்னா அவங்க ஒரு விஷன் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா ஐ வாஸ் இன்வால்வ் போத் ஆன் போத் சைட்ஸ் லேட்டர் பார்ட் நதர் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைன் ஆல்சோ ஒர்க் மிஸ்டர் ரவி பாண்டியன் ஒருத்தர் அவரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனருக்கும் ஆர்ட் டைரக்டருக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் அது தான் வேறு எதுவுமே பெரிய இது கிடையாது பட் ஹீ ஹீஸ் ஹெடிங் தட் இது லேட்டராக தான் இப்போ தான் அந்த டேர்ம்ஸே மாறிட்டுருக்கு நவ் எவ்ரி ஒன் கால்ஸ் தேம் செல் அன்டில் அதர்வைஸ் அது தேவையாக இருக்கிறதா இருந்தால் தான் நாட் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் அதை போடவே முடியாது ஏன்னா இப்போ சில படத்தில் காஸ்டியூம் டிசைனர்னு அவங்க தனியாக அவங்களே பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி விஷுவல் லுக்குக்கான வேறு சில டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கள்ல இப்போ பாம்பேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் டிசைனருக்கு கீழே ஆர்ட் டைரக்டரை தாண்டி ப்ராப் மாஸ்டர் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குது இப்போ ஆர்ட் டைரக்டர் வந்து வெறும் வால்ஸை மட்டும் செட்டு போட்டிருப்பாரு ப்ராப் மாஸ்டர்னு ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க தனியாக பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா அவங்கவுங்க வந்து அவங்கவுங்க வேலையை கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அது எல்லாமே ஒருத்தருக்கு கீழே இருக்கும் அதுதான் ஹையர் ஆக்கி வேறு எதுவுமே அதே மாதிரி உங்களுடைய ஒர்க் நிறைய பேர்கிட்ட இருந்திருக்கா நான் மிக முக்கியமாக நான் மூணு பேரை பார்க்குறேன் ஒன்று மணிரத்னம் சார் இன்னும் மிஸ்கின் சார் அதுக்கப்புறம் பார்ட்டி பண்ணவர்கள் எப்படி இருந்தது இவங்க மூணு பேர் கூட எல்லாருமே கொஞ்சம் யூனிக்கான கேரக்டர்ஸ் தான் அதாவது மணிரத்னம் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா எகின் எல்லாருமே மூணு பேருமே ஒரு டாஸ்க் மாஸ்டர்ஸ் மணிரத்னம் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா லைக் ஹீ ஹேஸ் அவருக்கு அவருக்கானது என்னங்கிறது ரொம்ப கிளாரிஃபைடாக இருப்பார் அண்டு பெரிய சவால் என்னென்னா கொஞ்சம் அவர் வந்து சார் வந்து அதிகம் பேச மாட்டாங்க பட் நீங்கள் தான் பிடிச்சி பிடிச்சிக்கணும் ஓகே பட் இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி கிடையாது யூ வில் ஹாவ் தட் ஃப்ரீடம் இவங்க ரெண்டு பேருக்கிட்டையும் கேட்டுடலாம் பார்த்தி பஞ்சார் ஆகட்டும் சரி மிஷின் கிட்டேயும் நீங்கள் கேட்டுடலாம் எனக்கு இது வேணும் ஆனால் அவர் இஸ் ஆல் ஆல்ரெடி ஒரு மாஸ்டர் நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் இதை கேட்கலாமா வேணா தயக்கம் வேணுமா கேட்கலாமா வேணாமா பட் வெளி உலகத்தை பார்க்குற மாதிரி அப்படி கிடையவே கிடையாது அட்லீஸ்ட் ஐ எம் ஹாப்பி ஐ ஹேட் அ நைஸ் டேம் வித் மணிரத்னம் சார் அது காட்டு விளையாடையெல்லாம் ஒர்க் பண்ணும்போது சில இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு வால் டெக்ஸ்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த ஜம்மு காஷ்மீர் ஹாஸ்பிட்டல் பண்ணோம் ஸோ அது வால் டெக்ஸ்சர் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அவர் எங்கேயோ ஒரு இடத்துலேருந்து தூரத்துலேருந்து அதை நோட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது இந்த லெவலுக்கு போதுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத அதை சொல்கிற பாயிண்ட் இருக்குல்ல அவர் அங்கேருந்து இப்படி காமிப்பார் ஸோ அப்போவே தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே இது ஓகே இது ஓகே அப்படின்னு ஸோ அந்த லெவல் தான் அவரோட அவருக்கு நீங்கள் அண்ட் பட் ஹீல் கிவ் யூ தட் ஸ்பேஸ் அதாவது அவருக்கான அதை நிறுத்திடுறார் அதாவது
ஸ்பேஸ் ஸோ அது வருத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளமே கிடையாது ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படின்னா லைக் அதாவது மைட் பி கொஞ்சம் ஏதோ நம்ம ஏஜுக்கு அவங்க ரிலேட் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்கும் இதை பண்ணலாம் வேணாம் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு எகெயின் பார்த்திபன் சார் வந்து இஸ் அன் அதர் பிக் டாஸ்க் மாஸ்டர் அதாவது அவர் கூட வேலை செய்கிறதே வந்து உண்மையாலுமே க்ரியேட்டிவ் சைடில் ஐ ஐ சி ஹிம் ஆன் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளேன் அதாவது அவர் யோசிக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை நீங்கள் கொண்டு போய் டெலிவர் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டஃபராக இருக்கும் பட் யூ வில் என்ஜாய் த ப்ராசஸ் அதாவது இப்படிலாம் சினிமா இப்படிலாம் ரசிக்க முடியுமா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிசைனராகவோ ஒரு ஆர்ட் டைரக்டராகவோ ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் எல்லாருக்கும் இருக்கிற சவாலாக நான் பார்க்குறது எப்படின்னா ஒரு டைரக்டரை நீங்கள் ரீட் பண்ண கற்றுக்கிட்டீங்கனாவே யுல் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஈஸியாக இட்ஸ் நாட் அபவுட் ரீடிங்னா அவங்க பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது இல்லை அந்த அவங்க என்ன தேவைங்கிறது பண்ணுறது தான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா அப்படி தான் பார்க்குறேன் அது மிஷ்கின் கிட்டையும் சரி நான் ஒர்க் பண்ண மேஜர் டைரக்டர்ஸ் நான் சொல்ல போனால் பிஜாய் நம்பியார் அதுக்கப்புறம் நலன் குமாரசாமி ஆல்மோஸ்ட் இந்த பிக் லீக் ஆஃப் எல்லா டைரக்டர்ஸ் கூடயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் போயிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு என்ன சவாலாக இருக்குன்னா அது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் மாதிரியே போவேன் ஒரு ஒருத்தருக்கிட்டையும் ஏன்னா இப்போது அவங்க அவங்களோட ஸ்டைலு அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல அது ரீட் பண்ணுறது தான் பெரிய சேலஞ்ச் நீங்கள் ஒன்ஸ் அதை அது உங்களால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஹிட் பண்ண முடிஞ்சா தென் ஐ திங்க் யூஆர் மாஸ்டர் அது பெரிய சவால் அது தினம் தினம் மாறிட்டே இருக்கும் இப்போ நாளைக்கு ஒரு பொருள் வேற ஒரு டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா எகெயின் யூ நீட் டு நோ ரீட் தட் பர்சன் அதாவது ரீட்னா அவங்களோட விஷனை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படின்னு எகெயின் வித் அஜய் அதே தான் அஜய் கூட நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்றேன் பட் அஜய் ரீட் பண்றது ஒன்று இருக்குல்ல அவருக்கு என்ன தேவைப்படுது இதுதான் தேவைப்படுதா அப்படின்னு சில இடத்துல ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு கெட் இம் ரைட் ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கே தட்டிடும் என்னடா இது நம்ம இன்னும் பிடிக்க முடியலையே அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்கும் பட் அதுதான் சேலஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதுக்காக நம்ம ஒதுங்கிறது மெனக்கெடுறோம்ல இப்போ எல்லாரையும் ஒரே லெவலில் பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா ஒரு ஒருத்தரோட ஃபிலிம் மேக்கிங்கும் அவங்களோட தாட் ப்ராசஸுமே வேறு வேறு அதை நீங்கள் தனியாக உங்கள் ஸ்டைலில் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை டெலிவர் பண்ணுறது தான் ஐ திங்க் ஐ எம் ஹாப்பி அது ஒரு பெரிய கேம் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் அது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை எனக்கே நான் கோப்ரா ஒர்க் பண்ணி ஃபுல் ஃபிலிமாக பார்க்கல ஷார்ட் ஷார்ட்ஸாக மானிட்டரில் பார்த்ததோட சரி எடிட்டடாக நான் பார்க்கவே இல்லை ஃபஸ்ட் டே நைட் ஷோ தான் அந்த படத்தை பார்க்குறேன் எனக்கு அப்போ தான் ஓ நம்ம இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோமோ அப்படிங்கிறது ஐம் ஹாப்பி அபவுட் இட் இட்ஸ் வாஸ் அ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவங்க எல்லாரும் வந்து அதான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஜாம்புவான்கள் அவங்கக்கிட்ட அவங்க அவங்கக்கிட்ட எப்படி ஒர்க் பண்ணுமோ அதை நம்ம டெலிவர் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையான்னு எங்கே வரும் அப்படின்னா ஃபைனலி அதை பார்க்குற ஒரு ஆடியன்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க நோட் பண்ணுற சொல்கிறதுல தான் அந்த விஷயத்தில் ஐ திங்க் கோப்ரா வாஸ் ஜஸ்டிஃபையபிள்னு நான் நினைக்கிறேன் சூப்பர் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இவ்வளோ சூப்பராக இவ்வளோ அழகாக நிறைய விஷயங்களை எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது உங்கள் கூட பேசுனது இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய படங்கள் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் டீம் சார்பாக நான் அவிஷ்யஸ் தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க் யூ வெரி மச் நன்றி எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இதை இவ்வளோ எஃபர்ட்டை பற்றி எனக்கு ஒரு பிள ஒரு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸை கொடுத்த உங்களுக்கும் என்னோடய நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்